สวัสดีครับนี่เป็นคลิปที่2ของสัปดาห์ที่11นะครับคลิปก่อนหน้านี้ว่าในเรื่องของแนะนำไฟเบสแล้วก็โคโค่พอตในคลิปนี้เราจะมาทำในส่วนของยูเซอร์ล็อกอินกันนะครับเริ่มจากถ้าเกิดใครปิดโปรเจกต์ไปอย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่เราใช้โคโค่พอตแล้วเนี่ยต้องเปิดโปรเจกต์ด้วยไฟล์ xc workspace นะครับจะเปิด xcode project เหมือนเดิมไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อเปิด Xcode ขึ้นมาก็เราจะทำในส่วนของหน้าล็อกอินนะครับซึ่งมันคงจะถูกเรียกใช้แค่ครั้งเดียวนะครับตอนที่ register ครั้งแรกมันคงไม่ใช่หน้าแรกของแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้การเขียนโปรแกรมเพื่อเป็นการ uh, instantiate หน้านั้นขึ้นมานะครับแต่เราจะออกแบบตัวส่วนของ uh, view controller ตัวนี้เอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็จาก Object Library ลาก View Controller มาวางใน Main Storyboard นะครับสร้างไฟล์ Controller ขึ้นมาเรียกเป็น Coco Touch Class นะครับตั้งชื่อว่า Lock In View Controller อู้สร้างผิดโฟลเดอร์ลากไว้ในมายแชทอันนี้ลบทิ้งก่อนนะครับอ่ะมีล็อกอินวิวคอนเทลเลอร์นี่อยู่ทีนี้ในส่วนของเมนสตอรี่บอร์ดก็วิวคอนเทลเลอร์ที่เราลากเข้ามาใหม่ใส่ในส่วนของล็อกอินวิวคอนเทลเลอร์เข้าไปตรงนี้ในส่วนของคลาสแล้วก็ที่ Story Board ID เราเขียนว่า Log In View Controller เอาไว้ก่อนนะครับเพราะเราจะใช้ ID ตัวนี้ในการ Instantiate มาในครั้งแรกในการ Log In ทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาอธิบายในการจัดหน้า Layout นะครับเดี๋ยวจะข้ามไปในตอนที่จัด Layout สำเร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณดูผลลัพธ์แล้วก็ลองพยายามที่จะวางตัวดีไซน์ของหน้าล็อกอินนี้กันเองนะครับพยายามใช้คอนสเตรนให้คล่องคงไม่อยากจะมานั่งอธิบายทีละตัวแล้วนะครับโอเคและนี่ก็คือหน้าตาแอปที่วางเลยเอาสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณทำการเปลี่ยนไซส์ขนาดเนี่ยต้องไม่มี UI ต่างๆที่มันหายไปนะครับเช่นอยู่เป็น iPhone 4 iPhone SE, iPhone 7, 7 Plus ต้องเห็นไซส์ต่างๆของ UI นี้ไม่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Image Logo ตรงนี้เนี่ยคุณจะเอา Image Logo จากอันไหนมาก็ได้อันนี้ผมก็ไปดาวน์โหลดมาโมโมจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็นิดนึงก็คือส่วนของ Email Address เนี่ยเพื่อให้คีย์บอร์ดเวลาที่มัน pop up ขึ้นมานะครับต้องให้คีย์บอร์ดนั้นเนี่ยเลือกคีย์บอร์ดไทป์เป็นอีเมลแอดเดรสแบบนี้นะครับส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดจะให้มันแสดงข้อความที่เป็นไม่แสดงตัวเลขที่ว่าตัวสอนที่ว่าพิมพ์อะไรไปบ้างก็ให้ติ๊กถูกที่ CQ Text นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าจะให้แสดงข้อความจางๆภายใน Text Field เนี่ยก็ใส่เป็นพาสเวิร์ดนะครับจากนั้นเราก็มีปุ่มล็อกอินกับปุ่ม register นะครับตามด้วยปุ่ม forget password ซึ่งปกติแล้วปุ่มนี้มันจะเล็กๆนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้คนกดสักเท่าไหร่เพราะอยากให้พยายาม log in หรือว่า register ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของ UI ก็อยากให้คุณลองพยายามวางเลเยอร์เองโดยใช้พวก constraint ต่างๆให้คล่องอย่าลืมนะครับข้อแม้คือ size ที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่ส่งผลต่อการแสดงผลของ UI ด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วทีนี้ก็มาทำการเพิ่มในส่วนของ outlet นะครับมัน outlet ที่เพิ่มก็เหมือนที่เคยเคยทำกันเรามีส่วนที่เป็น email text 
จจแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดแล้วก็หาพื้นที่สำหรับปุ่มล็อกอินตั้งชื่อว่าล็อกอินคลิกแล้วกันแต่ต้องเป็นแอคชั่นนะครับคอนเน c t ตามด้วยรีจิสเตอร์สุดท้ายปุ่มลืมพาสเวิร์ดนะครับอุปสลืมไปเมื่อกี้อ่ะมีปัญหาเลยเมื่อกี้ผมจะแคนเซิลหลุดหรือเปล่าเนี่ยหลุดจริงๆด้วยเชนี่ผมประกาศผิดนะครับดันไปประกาศเป็นเอาเลตแล้วก็เมื่อกี้คอนโทรลแบ็กกลับไปเยอะไปหน่อยเลยต้องมาแอดกันใหม่เป็นแอคชั่นแล้วก็ forget password เป็นแอคชั่นเหมือนกันโอเคเรียบร้อยขอเช็คคอนเน c t ชันนิดหนึ่งว่ามีอะไรเกิดหรือเปล่านะครับอีเมลเท็กซ์ forget password log in touch register touch โอเคเรียบร้อยทีนี้เวลาที่เราจะเขียนโค้ดเพื่อเชื่อมกับ f i b a s e นะครับเพื่อเพื่อทำการล็อกอินเนี่ยเราต้องการตัวไลบรารีของ f i b a s e เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเราไปที่พอร์ตไฟล์ Open ขึ้นมาจากกับ Text Editor แล้วก็ทำการเพิ่มลายชื่อพอร์ตเข้าไปอีกหนึ่งอันนะครับพอร์ต f i b a s e s l a s h a u t จากนั้นก็ Save a u t นี่คือ Authentication นะครับเป็นไลบรารีที่จัดการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ user หรือ password login ทีนี้ก็กลับมาที่ terminal นะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดใครปิดไปแล้วต้องไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บตัวโปรเจกต์เอาไว้นะครับเมื่อมาถึงแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมทำการ install port ใหม่ก็ต้องเป็น port install enter นะครับ installing f i b a s e Auth 3.1 จุดหนึ่งโอเค complete เรียบร้อยมีเพิ่มเข้าไปอีก3อันนะครับจากนั้นกลับไปที่ Xcode Project ของเรานะครับเดี๋ยวคงไม่ใช้ Assistant ละเขียนโค้ดกันเพียวๆงั้นก็เปิดไฟล์ส่วนที่เป็น Login View Controller ในฟังก์ชันอ๋อเมต้อง Import Firebase ก่อนนะครับ Import Firebase ใช้ตัว Firebase อย่างเดียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าดึงโมดูล Firebase มันก็ Import มาหมดเลยนะฮะทีนี้ในส่วนของการกด Log in ก็ทำการระดับแรกเราคงต้องตรวจสอบอจำนวนข้อความนะครับ
อาจจะใช้วิธีการง่ายๆแล้วกัน text dot text dot characters dot count เอาแค่นับจำนวนเพราะถ้าเกิดว่ามานั่งเช็คทุกรูปแบบของตัวช่องอีเมลก็คงจะใช้เวลาในการเขียนโค้ดนานนะครับผมหรืออีกทางหนึ่งก็ไปลองหาในพอร์ตดูว่ามันมีตัวพวก input validation หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมดนะครับอันนี้ใช้วิธีง่ายๆคือถ้าใหผ้ผู้ใช้เนี่ยพิมพ์ข้อความ Text ในอีเมลน้อยกว่า5ตัวอักษรก็ให้เปลี่ยนสี Background ก็จะเปลี่ยนสี Background อาจจะเป็นสีแดงอ่อนๆนะครับมันใช้เป็นไม่ใช่สีไม่ใช้สีที่เป็น p d e f i n e แบบนี้ก็สร้างสีขึ้นมาใหม่แล้วกันก็เป็น Init แล้วก็มี RGB ปุ๊บอันนี้ละกัน Red เป็นสัก 0.8 Green เป็น0 Blue 0อู้ Green 0 Blue 0 Alpha จางๆหน่อยอาจจะสัก 0.2 นะครับเออเริ่มออทีละอันโอเคเออร์อันนี้ให้ใส่แรปอันแรปก่อนนะครับส่วนอันนี้เออร์ UI image อ๋อผิดอันไม่ใช่ background ต้องเป็น background color โอเคเสร็จแล้วก็ถ้ามันผิดก็ให้มัน return ไปเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรต่อ else ก็คือถ้าการกรอกตรงตามเงื่อนไขนะครับก็ให้อีเมล text background color เป็นสีออริจินอลของมันก็คือ color white แล้วก็ทำแบบเดียวกันกับในส่วนของ password ก็ copy มาวางเลยแล้วกันอันนี้เปลี่ยนข้อความเป็น password text โอเคนะครับแต่สมมุติว่าถ้าผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของ input เรียบร้อยแล้วก็นำข้อมูลมาล็อกอินก็เริ่มจาก let email เท่ากับ email text dot text let password เท่ากับ password text dot text แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบ authentication นะครับก็คือไฟล์ fir Auth เดี๋ยวสักครู่เหมือนฟังก์ชันจะยังไม่มีใช้รู้สึกว่าต้องระบุ import เป็นไฟล์ auth นะครับแก้แล้วก็เรียกใช้เป็นไฟล์ auth dot Authenticate เรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็น Object Authenticate แล้วก็ Unwrap มันออกมา .signin with email string password เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีเมลนะครับและก็มันเป็น string เพราะฉะนั้นก็ un force unwrap มันไปเลย password oops string password 
ส่วนใน completion ตรงนี้คือเมื่อฟังก์ชันมันทำงานเสร็จมันจะ call back อะไรกลับมานะครับมี fir user กับ error เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ไปมาเป็นข้อมูลของ user กับ error นะครับประกาศเป็นตัวแปรไว้แล้วก็เช็คในโค้ดก็คือ if late error เท่ากับก็คือดูว่า error มันมีไหมอันนี้เดอคือใช้วิธีการเอาตัวแปรตัวเดิมมา reuse นะครับลองถ้ามันมีก็ลอง print ออกมาเป็น error dot localize description แล้วก็ return คือหยุดฟังก์ชันนี้ไปแต่ถ้าผ่านสำเร็จก็ให้ print คำว่า sign in ขึ้นมาเซฟก่อนอันนี้ก็จะเรียบร้อยในส่วนของการล็อกอินนะครับแต่ว่าในสตอรี่บอร์ดนี้อย่าลืมว่า view controller อ๋ออิดอันเมนสตอรี่บอร์ดหน้านี้เนี่ยไม่มีอะไรเชื่อมต่อมาเลยนะครับเพราะว่าตัว start program เนี่ยไปที่ navigation controller เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ view controller ตัวเนี้ยเป็นตัวยิงไอ้หน้านี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไปที่ view controller ก่อนตอนนี้เรายังไม่แก้ชื่อไฟล์กันแล้วกัน uh, import ตัว file base authentication นะครับแล้วก็เราจะไม่ใช้ฟังก์ชัน view download แต่จะเป็น view view appear เพราะเนื่องจากว่า view download เนี่ยจะทำงานแค่ตอนที่โหลดหน้านี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็น view view appear เนี่ยก็คือมันจะทำการเช็คทำงานทุกครั้งที่ view ตัวนั้นมันถูกแสดงผลออกมานะครับอันนี้เผื่อว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ user เกิดการแบบอะไรอะ sign out ออกอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่า user ที่มีอยู่ในปัจจุบันมันมีอยู่จริงหรือไม่นะครับถ้าไม่มีอยู่ต้องไปยิงหน้า log in ขึ้นมาเพราะตรงนี้เรียก super dot view view appear animate true ไปก่อนแล้วกันแล้วส่วนของการเช็คนะครับก็คือ if fir auth dot auth and wrap แล้วก็ dot current user เป็น new ก็คือไม่มีการล็อกอินอยู่ก็ให้ทำการสร้าง view controller ขึ้นมานะครับโดยเลือกจากใช้ self dot storyboard dot instantiate view controller with i n s t a n t view controller with identifiers โดยที่ชื่อของ identifier นี้ชื่ออะไรแล้วนะย้อนกลับมาดู storyboard นิดหนึ่งนะครับ identify storyboard id ชื่อ login view controller copy ไปแล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้าแรกของวิวคอนเทลเลอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วหว่างเสร็จแล้วก็ทำการใส่เข้าไปใน navigation controller dot present นี่ present view controller to present น่าจะอันนี้ปั๊บ present เจ้า VC นะครับ force unwrap มันด้วย animate true ส่วน completion ก็ new ไปท
ีนี้ลอง run นะครับ build ครั้งแรกอาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคพอรันโปรแกรมปั๊บก็จะเห็นว่ามันจะเข้ามาที่หน้าล็อกอินก่อนเลยสมมติถ้าเกิดเราพิมพ์ล็อกอินปุ๊บเอ้ยถ้าไม่พิมพ์อะไรเลยแล้วกดคลิกล็อกอินก็ตัวอีเมลแอดเดรสก็จะเป็นแดงๆนะครับส่วนใส่ข้อความปุ๊บแล้วกดล็อกอินก็จะเห็นว่าวิ่งมาที่พาสเวิร์ดแปลว่าใช้งานได้ทีนี้เนี่ยของบางคนเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยอาจจะเอ่อขึ้นมาปิดตัวสอนปุ่มล็อกอินทำให้กดไม่ได้แล้วเวลาที่เรากดรีเทิร์นมันก็ไม่ยอมรีเทิร์นลงไปนะครับผมเดี๋ยวจะมาซ้อมเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้กันโอเคเพราะนั้นก็สต็อปก่อนเดี๋ยวเราใช้วิธีง่ายนะครับก็มาที่ main storyboard ก็เลือกเป็น tab gesture tab gesture recognizer นะครับก็ลากเอามาวางในส่วนที่เป็นวิวปั๊บทีนี้จากแท็บเจสเจอร์ก็ลิงก์เอาไว้ตรงนี้ละกันแท็บเจสเจอร์มาเป็นแอคชั่นนะครับตั้งชื่อว่าเป็นคีย์บอร์ดดิสมิสเอนี่ดีกว่าไม่เป็นไรจริงเซนเดอร์เป็นแอนนี่ดีกว่าโอเคแล้วก็ในส่วนนี้ก็พิมพ์ view dot n editing true นะครับลองรันใหม่คราวนี้เวลาเราไปแตะที่บริเวณอื่นๆของวิวนะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะถูกเก็บไปโอ้ลืมยังไม่ได้ลองเทสล็อกอินจริงจังนะครับลืมอ่ะโอเคเดี๋ยวดูตรงส่วนของคอนโซลนี้นะฮะก็สมมติถ้าไม่ได้ใส่อะไรก็ข้อความมันเช็คนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใส่ไปมั่วยาวๆหน่อยแล้วส่งล็อกอินไปอ่าอย่างไอ้นี่อยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดล็อกอินปุ๊มจะเห็นว่าขึ้นมาว่า the email address is badly formatted นี่คือไฟส่งข้อมูลไปหาไฟเบสไฟเบสมันตีกลับมานะครับคือไฟเบสมันเช็คอีเมลให้เราในระดับหนึ่งนั่นเองนะฮะเอ่อเพราะถ้าเกิดไปดูที่อ่าอย่างอันนี้ข้อความนี้มาจาก Error ที่ตรงนี้นะครับ localize this description ก็คือถ้าเกิดเราเรา Error เนี้ยไปทำเป็น pop up แจ้งเตือนก็สามารถทำได้นะครับเอ่อวันนี้ลองใส่เป็น add gg com สมมุติแล้วกด log in เพิ่มก็จะกลายเป็นว่า there is no user record corresponding to this identifier the user may have been deleted อ่านะแบบนี้ก็แปลว่า user ไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว test โดยอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เปิดหน้า Firebase ขึ้นมาอ่ะจะไปนี่นี่เองโอเค
ไปดูที่ในใน my app chat นะครับแล้วก็ authentication ตัว user ที่เราดูไว้ก็คือ test at gmail com อ๋อวางไม่ได้ด้วยอ่ะพิมพ์ test at gmail com รหัสถ้าจำไม่ผิด1ถึง6มัง้งล็อกอินปุ๊บอ่าพอกดไปล็อกอินปับ๊บก็ทำการใส่อินเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันทีนี้ก็เหลือแต่เขียนโค้ดเพิ่มเพื่อให้ทำการไซน์อินจริงๆแต่ก่อนถึงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเพิ่มโค้ดในส่วนของ view controller สักนิดหนึ่งเพื่อว่าทุกครั้งที่เราแสดง view controller นี้หรือว่ารันโปรแกรมเนี่ยให้ทำการล็อกเอาท์ไปเลยนะครับจะได้ทำการเทสได้เรื่อยๆอันนี้เป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงหรอกแต่ว่าเอาไว้สำหรับเทสได้ง่ายขึ้นนะครับท่านก็ประกาศไฟล์เบสออทเท่ากับไฟล์ออทดอทเนื่องจากว่าตอนล็อกเอาท์เนี่ยมันต้องมีอาศัยคำสั่ง try นะครับใช้เป็นดูแล้วก็ try ไฟล์เบสออทดอท sign out มันมีการ throw exception มาถ้าเกิดเมื่อกี้ดูทันกันไหมอ่ะเอาใหม่ dot sign out นะครับจะเห็นว่ามีมีการ throw exception ออกมาก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้ดู try นะครับแล้วก็ทำการ catch error tch catch error ที่ได้ก็คือให้ let เป็น sign out Error as n s error ให้ทำการ print error signing out เป็น sign out error แสดงข้อความนี้ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่อด้วยเรื่องของแสดงพวก error message ต่างๆแล้วก็การ register นะครับ